Hello, everyone. Can you hear me? Good evening, Rene. How are you doing today? Hello, ah, can you hear me? Good okay, evening. Perfect. Good, good evening, evening, Rene. Okay, how are you doing ah, today? Fine. I'm okay, good. Fine. You're I'm good. good. Okay, great. And um, you? Yeah, I'm doing well. A little bit tired from teaching the whole day, but I'm good. Ah, okay. <laughs> this is my final class for today. Okay, so do you have any plans for the weekend? Um, no, I don't have plans. I don't have plans. Okay. I don't have any plans. Okay. I, 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 I don't have any plans. Okay. Okay. You don't have any plans. All right. Okay. And then we have, um, 20 C 213 LA. Um, who was that again? Quien era 20 C 213 LA? Discúlpame que se me olvida que quien eres. Hi, teacher. Allison. Alison, ok, Alison, ya. Yeah. Eh, lo siento, Alison, eh, te conozco, obviamente, te puedo reconocer, pero en esta cuenta no. Porque siempre okay. se me olvida con el código y todo. Así que vas a disculpar. Okay. Alison, how are you doing? Um, más o menos, ¿no? So, 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 so. ok, so, so, I'm doing so, so. Ok, perfect. So, so, ok, that's really great. Oh, Gloria, good evening. How are you doing today? I'm ok. Ok, just ok, are you tired? Yes. <laughs> A little bit. A little bit tired, yes, I believe so. Yeah. Yes, uh, today is Thursday, and so today is the last day of this week's live lessons, okay? El último día de nuestras sesiones okay. en vivo, así que podremos descansar el fin de semana. <laughs> well, at least you, okay? Because uh, I teach every day. <laughs> sí, exacto. Entonces, eh, sí, al menos ustedes podrán descansar y nos veremos hasta el lunes después. Okay, así que tendrán tres días de descanso. Okay, luego vemos. Okay, so only three people right now. So let's see, what have we learned uh, up to now? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Qué se recuerdan? How to create uh, WH questions about the, well, well uh, using. Using, perfect. Uh, Go, using, using a structure, going to. Okay, great job, Gloria, awesome. Okay, great job. I give an A plus. That's good. Thank you. Okay, so double H questions you seem to be going to. What else have we talked about, Brené? Um, I learned um, the going to. Going to, okay. What is going to? Future. Future. Future, future exactly, okay. Así que cuando alguien le diga que es going to, no le digan voy a ir, okay. Que eso es lo que dice la mayoría de personas, la mayoría de estudiantes dicen voy a ir, confunden el going to con go to, ok, or I'm going to go, ok, que eso sería el go también se le agrega, or I'm going home, ir a casa, pero eso sería como una frase más informal, ok, pero el going to no significa ir a un lugar, significa futuro, ok. Alison, what have you learned so far? ¿Qué has aprendido hasta el momento? Um, cardinal number. The cardinal numbers, ok. Mm -hmm. Were they the cardinal or the ordinal? I think they were the original numbers. Yes, it was the ordinal. Okay. Tenemos, tenemos que tener cuidado con los ordinales y los cardinales, okay? Estos son los ordinales. These ones are the ordinals. Sí, los cardinales es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esos son los cardinales. Los ordinales son los first, second, third, fourth. Okay, so it's our ordinal numbers, okay? Ordinal numbers, okay, perfect, great. So, how are you liking these online ses sessions? ¿Cómo les está pareciendo estas sesiones en línea? Ya su segundo, bueno, tercer módulo. ¿Qué les parece comparado a las clases este, presenciales? It's very good. Very good, okay. Since you can stay at home, you can be on your bed, you can rest, you can eat, okay? So, you can... They are very flexible. Son bastante flexibles. 
¿Ok, Gloria? ¿Qué piensas de las sesiones en línea? Comparados a las sesiones tradicionales en una escuela. Eh, hasta ahorita he sentido que es mejor. Porque digamos que le dan más la oportunidad de participar. Mm, bueno, sobre eso depende el profesor. Okay. Ah, okay. Sí, creo okay. que en ese, en ese caso depende el profesor. Yo me gusta que todos participen, pero hay muchos profesores uh -huh. que hablan y hablan y hablan y al final eh, uh -huh. no participan todos. Así que en ese caso, eh, creo que es más que los estudiantes se sienten más cómodos para participar. Uh -huh. ¿Ok? Porque okay. te sientes en tu casa, no, eh, o sea, si estás cansada, te medio puedes acostar, uh -huh. puedes estar comiendo, entonces tienes uh -huh. más energías para tener la lección. Entonces, no es como la clase que te sentías aburrida, estás como que, ay, tengo que ir a este lugar, no me quiero ir a casa, y no, si ya estás en casa, entonces como que eh, hay más oportunidades que el estudiante hable, porque tiene, está más motivado, he's more motivated, right? Entonces creo okay. que esa sería la diferencia, porque si me dices, los estudiantes más participan más, eso depende del profesor. Ok. okay. I have seen professors that they speak, 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 and they don't let the students uh, participate. Okay. Oh, okay. Uh, y otra ventaja, you don't have to worry about the coronavirus. <laughs> si no tienen que preocuparse del coronavirus, ahorita son 21 días, han cancelado las clases y todo, así que eh, si no tuviéramos estas clases en línea, probablemente pasaran un mes sin aprender inglés. Y ahí se les costaría mucho y muchos se desmotivarían. Así que estas son una de las ventajas. Ok. Y bueno, eh, también no sé si quienes tienen hijos de aquí que estudian en, las en el colegio o en universidad? ¿Alguien tiene o no? Mi sister. Oh, tu hermana. Ok, your sister. Ok. Eh, supuestamente algunas instituciones eh, quieren poner también clases por Skype. Universidades y colegios privados. Así que, eh, bueno, como... La universidad como... Posto empezará con este proyecto. Ah, ok, muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, ahí voy a tener que ver si puedo ahí meterme algo, ¿verdad? <risa> ver más, eh, ser más reconocido en línea aquí en este país. Eh, no, el punto es, eh, Alison, que ahora ya sabrás ayudar a tu hermana. En cualquier caso ya tiene problemas. All right. Exacto. So, you can help others nowadays that if you have sons, if you have uh, children, if you have uh, relatives, familiares, eh, que se van a meter esto en la enseñanza, en la aprendizaje en línea debido al coronavirus. Y ahora saber cómo ayudarles, porque van a tener experiencia. Ok, so that's perfect. Ok, Sandra, how are you doing today? Ok, no microphone yet. Ok, Marvin, good evening, how are you doing today? Marvin? No microphone is ok, don't worry. Roxana, how are you doing today? Oh, okay, perfect. Okay, all right, I can hear you now. Good evening. How are you doing today, Roxana? Okay, Sandra, how are you doing? I'm, I'm fine. You're fine. Okay, great. Yeah, uh, no, Roxana, creo que hay problemas con tu micrófono. Okay, te escucho a veces y se corta. Okay, te Okay, so everyone can hear me. Tell me, pueden escuchar? Yes. Okay, perfect, great. All right. So let's see. Marvin, are you there? Okay, the other Elizabeth doesn't work. Her, her microphone doesn't work. Okay, so we have a part, say, seven participants now. So we're going to begin the class, okay? So are you ready to learn English? Yeah. Okay, you're ready. Great. That's the attitude. All right, so let's begin with the objective for today. Okay, who wants to read this uh, objective? Who wants to read it? Mm. Okay, how about, let's see, Alison, can you please read the objective? And lesson objective, be pay. And on this class, you will learn vocabulary for discussing how to celebrate the special occasion. Okay, thank you very much, Alison. By the end of this class. By the end of this class. By the end of this class. 
Okay, perfect. That's much better. Great job, Alison. Okay, great job. That's good. Okay, so aprenderán vocabulario para discutir cómo celebrar ocasiones especiales, okay? Así que veamos estas ocasiones especiales. Y por cierto, al parecer algunos tenían problemas con los videos de la plataforma, ¿no? ¿Quién tuvo problemas con los videos de la plataforma? Ahí en el grupo de WhatsApp me, me vi algunos mensajes que tenían problemas. ¿Quién tenía problemas? Por cierto, ahorita todos están silenciados. Si tienen problemas con eh, eh, el Zoom, a los nuevos este, tienen que siempre para hablar, tienen que activar su micrófono. ¿Ok, Elizabeth? ¿Me escuchas? Ok, no. Uh, problem with the microphone. Anyway, eh, les pregunto esto porque vi algunos comentarios en la plataforma, en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, de que los videos no funcionaban, ¿ok? Y la verdad es que a mí tampoco me están funcionando. Si ven, aquí hay una cosita aquí que dice cargando. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para verlos? Nos vamos aquí donde dice YouTube y me manda acá a la YouTube. Y aquí ya pueden ver los videos, ¿ok? Si tienen problemas con la plataforma, ¿ok? Entonces, empecemos con las ocasiones especiales, ¿ok? Aquí tenemos varios días especiales. ¿Quién me puede decir el primero? Mother's Día Day. de la madre. No. Día de la madre. Ok, Mother's Day. Yeah, in English. Ok, Mother's Day. Ok, Mother's Day. What's the second one? Father's Day. Father's Day, great. Ok, and then we have graduation. Ok, graduation. Then we have, which one is this? Wedding. Wedding. And then we have anniversary. Okay? Anniversary. Okay. So now we have Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Okay? Which do you think is the most important one? Mother's Day. Okay. Mother's Day. Okay. Uh, so you are wanting to make your children hear this, right? Quieres que tus hijos escuchen eso, que lo más importante las madres para que se acuerden. The Mother's Day. Okay, yes, I believe Mother's Day is one of the best, uh, one of the most important ones. Okay, so that's great. So what do you do on Mother's Day? We have here send cards. Okay, send cards sería enviar cartas. Okay, enviar cartas. Send cards. Luego tenemos give presents. Okay, give presents, dar regalos, give presents. Okay, luego tenemos take pictures, tomar fotos. Okay, take pictures, tomar fotos. We also have sing songs, cantar canciones. Okay, cantar canciones. ¿A quién le gusta cantar? Who likes uh, singing? Raise your hand if you li uh, like singing. But not your real hand. Raise the hand from Zoom. If you like singing. So no one likes singing. Okay. Who likes dancing? Raise your hand if you like dancing. No one? Okay. So no one likes singing nor dancing. Okay. That's good. So dancing, bailar. Let's see. Bailar. Okay. Dance, bailar. Luego tenemos eat cake. Who likes eating cake? René, do you like eating cake? Yes. Comer pastel, okay. Eating cake, great job. All right, perfect. Entonces, todos pueden ver, todos saben cómo levantar la, la manita en, el, en Zoom? No. No, yes. okay. Okay, alguien que les puede explicar a todos cómo levantar la manita? Um. En las opciones, ahí está la reacción. Hay una manita donde aplaude y una que dice. Okay, una allí, donde... allí donde dice participantes, hay que darle clic allí y ahí en la esquina inferior derecha dice levantar la mano. Ahí hay que darle. Ah, pues ahí es donde tienen que darle, ¿ok? Ahí está. Entonces ahí cuando no... Bah, ahí está, perfecto. Ahí está levantó la mano eh, René. Ah, pues así es cuando, normalmente cuando eh, les pregunto algo y les digo que levanten la mano es para que no se escuche demasiado ruido porque a veces los micrófonos no funcionan y se hace un caos, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya, ya veo que algunos ya probaron cómo levantar la mano. Así que, 
cuando te digo, levanta la mano, ahí puedo ver las manitas, ¿verdad? Sí, ahí Gilberto, perfecto, muy bien Gilberto. Ok, great job. Oh, Roxana, perfecto. Addison, yeah, so everyone is uh, raising their hands, ok, great job. Ok. So muy inteligente, you're very smart, you found it out, ok, perfect. Ya descubrieron cómo hacerlo, muy bien. Entonces, eh, a veces si quieren, este, si les pregunto quién le gusta okay. la, el Día de las Madres, who likes Mother's Day, yo can just say, yes, me, I like, I love it. Pero si no quieren, están comiendo algo, están haciendo algo, por pereza no quieren decir que yo, eh, pueden levantar solamente la manita, ¿ok? Así que no hay problema. ¿Ok? Have a party. Tener una fiesta. ¿Ok? Tener una fiesta. Have a party. Have a picnic. Who likes having a picnic? ¿Quién le gusta tener un picnic? ¿Ok? René, Riz, Elizabeth, Gloria, Roxana, uh, Allison, everyone. Ok, perfect. Great job. That was awesome. ¿Ok? Eh, son increíbles, chicos. Ok, great. That's awesome. So that's how you raise the hand. Así es como levanta las manos. Muy bien. Y así este, puedo ver si me están escuchando y así no pueden disfrutar ahí escuchando mi voz solamente, ¿verdad? Yo sé que no tengo muy buena voz, pero al menos no, no hay problema de interferencia. Entonces, comer comida especial, eat special food. Ok, perfecto. Comer comida especial, eat special food. Ahora bien, eh, recuerden también de que eh, cuando esté compartiendo la pantalla, todos ustedes pueden tomarle screenshot a esta pantalla en cualquier momento por si ven algo útil, como por ejemplo esto de las enviar las cartas. O oh, lo borré acá, o tengo que borrar. Déjame ponerlo de dar regalos. Si gustan, eh, si no se saben cómo decir todo esto y quieren eh, tomar un screenshot, eh, pueden hacerlo, no hay problema. Y así es, eh, no tienen que ver todo el video, porque los videos siempre se suben a YouTube, pero es más como que más este, útil tomar screenshot de cosas específicas como esta. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que se hace en Mother's Day? What do you do on Mother's Day? ¿Quién me puede decir? Porque en este caso no hay que levantar la manita. ¿Ok? Porque aquí ya es participación. Ok, perfecto. Entonces, okay, vamos a ver. Sí, ¿René? Sí. Ok, oh no. Ok, so, ¿Roxana? Who talk? Ok, Sandra. Sandra, do you want to participate? ¿Quieres participar? Ok, no. Uh, ¿Gloria? Eh, uh -huh. Give presents. Give presents, okay. You give presents, all right. What else? What else do you on Mother's Day? Take pictures. Take pictures, okay. Someone else? Uh, Alguien más que quiera ayudarle a Gloria? Eat the special food. Eat the special food, okay. Yeah. Eat cake. Eat cakes, okay, great. Awesome, eat cake. Oh, sing song. Sing songs. Yeah, yeah. Sing songs. Sing songs. Okay. Uh, What else? Probably send cards. Send cards, okay. Great. And the mothers, uh, mother, mothers. <laughs> In the mothers. In the mother, modern. Mothers. Oh, mother, mothers, okay, mothers, mothers. Yes. Okay. Probably uh, celebrate with, uh, have a party. <laughs> with a party, okay, great, okay. Having probably. A probably, okay, that's great. Awesome, so thank you very much, everyone. You did really great. Awesome. What about for Father's Day? What do you do on Father's Day? Nothing. <laughs> Nothing. Okay. Sorry. In Father's Day, uh, in the Father's Day, do give a present. Okay, give a present. Okay, for um, fathers. Take pictures. Take pictures, okay. Eat a cake. Eat a cake, okay. Mm. Creo que eso sería raro en el Día de los Padres. O sea, sería bueno, pero eso es raro que se haga. <laughs> Eat special food. Eat special food. Sí, creo que eso sería un poco más, este, un poco más, más común. A la, sí, sí. a la mayoría le, le gusta comer bastante. Sí, le gusta comer bastante, sí. Creo que comer comida especial es, eh, para el Día del Padre es casi lo único que se hace. O regalos. Fotos ah. y, y comer pastel, casi solo el Día de las Madres se hace. 
Okay. Okay, perfect. So, ah. what about, yes? Do you have any question? No. Um, oh, yes, yes. But the other, the other form of celebrating? Celebration? Celebrating? Yeah, yeah, the other form is, for example, visit. Uh, I, I, Ah, the other, yeah, the other uh, thing that you do in this special occasion or this celebration is? Is uh, visit uh, uh, a place for, for, I can't say como se dice, viajar o visitar lugares, pasear, o ir de paseo. Visit places, you will say. Visit, visit place. places. Okay. Visit places, that's what you could say. Visit some places, visit, uh, go somewhere, hang out, hang mm -hmm. out with, uh, with the parents, hang out with the father, okay? Cosa así pueden decir, hang out with the father or visit places. Okay. Okay, perfect. What about graduation? What do you do for graduation? What, okay. Present. Okay, perfect, keep present, okay. Take pictures. Take pictures. Take pictures. Okay, take pictures. Yeah, that's the most important one for graduation. Take, take pictures. Graduation. Okay, great, Noria. Take pictures. Okay. What else? Have a party. Have a party. Okay, have a party. Sure. Dance. 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 Yeah. Yes, definitely dance. dance for graduation. Yes. You sing songs. Yes. Eat a special yes. food. Eat a special food. Eat a special food. Great. What else? Sometimes they send cars. Hmm. Sometimes. Sometimes. No. no. Yes. Yes. If uh, someone is outside the country, then yes. Si alguien ha salido del país y no puede eh, ir a la fiesta. Yes, yes, yes. yes. Okay, y ir a cake, casi no. Casi no es comida especial. Okay. So, have a picnic, eso tampoco, entonces, yeah, only those, okay? Great job, everyone. Okay, what about weddings? Wedding. The wedding, yes. What do you think? Send cars. Send cars, okay, great. Have a party. Uh, have a party. Have a party, okay, great. Eat a cake. Eat a cake. Eat a cake, Eat a cake definitely. Sing songs. Sing songs, okay. Yes, and some... Dance. dance, 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 definitely take, dance. Take a picture, take, take picture, picture, definitely. Give presents. Okay, uh, great. Have a party. Eat a special and food. Dance. Have a party and dance, okay? Eat a special food, yes. Yes. Yeah. Have a picnic, no, yes. So everything but have a picnic, okay, great. What about. How can for... I, teacher? Yes. How can I say Luna de Miel? Oh, honeymoon. That's a good one, okay? Honeymoon. They have honeymoon. They, they have, have the honeymoon. honeymoon. Okay, great. They have the honeymoon. La luna de miel. Mm. Honeymoon. Okay, that's great. All right. And then they have uh, anniversary. Okay. What do you do on anniversary? People will say nothing because they forget. Ten cars. Ten cars. Okay, great. Bueno, ¿se acuerdan? Special food, special food. Okay, special food, sí, special food, sí. Ok, porque muchas personas a veces no se acuerdan de sus aniversarios. Especialmente los hombres. Yeah. No, yeah. Sí, exacto. Entonces, eh, forget about it, forget. Olvidarse de ello, forget about it. Ok, eso es algo que también que se hace. Ok, que se hace, que hacen los hombres, pero eso está malo, así que... Eh, aprovechen ahorita a hablar alto en frente de sus esposos para, para que se acuerden que tienen que celebrar el aniversario. My next anniversary, I would like to. That's great. Special food. Special food, ok, that's great. Ok, that's great. Ok, that was awesome. Ok, estuvo perfecta. Espero que te escuche. Okay, is the, is the next week? Is the next weekend? Is okay, it's next weekend. Okay, <laughs> great. La próxima semana, muy bien. Yeah, yeah. Okay, perfecto. Espero se acuerde. Okay, muy bien. ¿Qué más se hace aniversario? What else do you do on anniversaries? Send cars, eat special yeah. food? Eat it, special food. Sing songs. Sing songs, food. okay. Dance, sometimes you dance. Yeah. 
Uh, do you eat a cake? Probably. Probably. Uh, no me ha pasado, pero... pero solo... <laughs> Have a picnic. Have a picnic, okay. okay. Mm, well, not really have give, a party, give, no. Give present. Give present, that's great. Yes, give present. Okay, so everyone say out loud what you want for your anniversary. Digan en voz alta que quieren para aniversario. Aproveche. Okay, so... Okay, probably could say some earrings. Son un, unos, este... Ar, aritos. Eh, sería jewelry. Jewelry sería joyería. So you say earrings. Sería aritos. Eh, jewelry, joyería. Okay. What do you like to be give? To be gift uh, in your anniversary. ¿Qué le gusta que le regalen en su aniversario? I would like to uh, jewelry. Jewelry, joyería. Okay, jewelry. Yeah, I would like to. Jewelry. Okay, jewelry. ¿Qué más? What else would you like? Okay, paseo. Okay, un paseo. Okay. Uh, just. Go out with uh with your partner. Go out with my partner. Okay, go out. Go out with my partner. Lejos de mi casa. Okay, lejos de tu casa. Okay. <laughs> partner uh will be uh far away from my house. Okay, that's great. Far away. Probably Havana, Cuba. <laughs> Dominico. Oh, okay. Lejos de lavar trastes. Okay. Okay, that's great. Um, like far away from the house shores, from the house shores, okay? We say house shores, los, eh, sería los quehaceres de la casa, okay? House shores, eh, eh, quehaceres de la casa, los quehaceres, okay? House shores, okay, house shores, okay? Muy bien, si, eh, lejos de los quehaceres, far away from the house shores, okay? Great. So go out with my partner, far away from my house, far away from the house shores. Okay, great job. Okay. Okay. All right. And yeah, that's about it. So who else has a special occasion? ¿Quién más puede decir una ocasión especial? Another special occasion? Otra ocasión, otro día especial? You can also say baby shower. Salvador, salvador, baby shower. Baby shower. Despedida de soltera. Okay, perfecto. Okay, so I think bachelorette, bachelorette uh, party thing. Despedida de soltero o de soltera. Yeah, bachelorette, bach, uh, bachelorette party. Mm -hmm. Okay, what else? ¿Qué más? Valentín Day. Christmas. Well, Christmas is more like a holiday. Um, um, which one? Salvador se celebra los bautismos. Oh, baptisms. Okay, baptism, bautismo. Okay, bautismo, baptisms. ¿Qué más? Okay. Teachers Day. Okay. Teachers Day. I like that one. Teachers Day. Okay. When is Teachers Day? Who knows? No one knows Teachers Day. <laughs> they know it exists, but they don't know when. Uh, I think it's on June 22. June 22nd, 20, 22nd. 22nd. Okay. So Teacher's Day, Teacher's Day is on June 22nd. I, I, I don't know. Okay, yeah, that's, that's very close. I believe it's around that date, okay? okay. Eh, yo tampoco lo sé. <laughs> Nunca me lo han celebrado, así que. <laughs> Exacto, so Teacher's Day is on June 22nd, okay? Great. Okay, perfect, so what else? Perfect. Valentine's Day. Okay, Valentine's Day. That's another one, a good one. Oh, really? Valentine's Day. Okay. When is Valentine's Day celebrated? 
When is Valentine's Day celebrated? Uh, it's on fe February. Fe February. 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 Fourteenth. Fourteenth. February fourteenth. Great job. Okay. So when is uh, Mother's Day celebrated? It's on Mother's Day is on May tenth. May tenth. Okay. May tenth. Father's Day? I don't remember. <laughs> June 17th. Uh, June 17th. Seven, Great. Okay. What about, okay, uh, your graduation from from university for the ones that have a degree. When was your your graduation? Do you remember? Do um, someone remember the graduation? I graduation in December. December 4. Okay, uh, December? December. Uh, 2004? 2004, okay, December 2004. Okay, so I graduated in December 2004. Okay, perfect. And when did you get married? Uh, the, the last year. The last year? <laughs> okay, I. And March. Uh, March. Yes, it's yet. Okay. <laughs> okay. Seventeenth. Seventeenth. Yeah, I got married on March seventeenth. Okay. March seventeenth, verdad? Yeah. Yeah, I'm just making sure that you repeat it as much as possible. I I repeat. Eh, voy a repetir fuerte, teacher, para que se okay. escuche acá en la casa. <laughs> Exacto. I got married on March seventeenth. Okay. <laughs> Okay, perfect. So, my anniversary is on March 17th. My anniversary is on March 17th. March 17th as well, too. Okay, so I got married on March 17th and my anniversary is on March 17th, too. Okay, great job, everyone. Okay, that was perfect. All right, so let's continue with the rest of the class. All right, that was really good. So let's see what else we have here. So just a second. Okay, so we have that. So we had a lot of fun with that. And these are just some things that we can do during these special days, okay? So you say, I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation, okay? Entonces, estas son cosas que haremos, planes que haremos para eh, nuestra graduación, okay? So back to March 17th. ¿Qué quieres hacer en tu aniversario? What do you want to do in your anniversary? Okay, on March 17th. What would you like to do? ¿Qué, qué quieres hacer? El 17 de diciembre, el 17 de marzo, que es tu aniversario, ¿qué quisieras hacer? Uh, I would like, I would like to, to, to do, to travel. I would like to travel, okay? I would like to travel, that's great. Okay, but using uh, going to, como si en serio eh, los escuchara su esposo. I'm going to travel for Panajachel. Okay. Uh, okay. I'm going to travel to Panajachel, okay? Panajachel, I don't know if it's a... Uh, probably, probably, but okay, with probably. this problem, coronavirus, it's difficult. Oh, very difficult, yes, very difficult. <laughs> Definitely. <laughs> yes. Okay, and how do you feel about the coronavirus? Are you what? worried? ¿Tienen eh, miedo, preocupación o algo? Yes, I have. Yeah, you're worried, okay. Yeah. Pues este, por el momento, ahorita, eh, no se sabe si hay casos todavía, así que no es momento para preocuparse, aunque sí, yo sé que los super están llenísimos, ¿verdad? They are fully <laughs> full. Pero es más este personas entrando en pánico, en pánico y no hay que entrar en pánico. Okay. Eso es lo más importante. No entrar en pánico. Do not start panicking. Okay. No, pero si hay problemas para viajar, teacher. Yo acabo de cancelar, cancelar dos viajes. Oh, no, viajes sí. Para, para sí, viajes sí. sí. Es imposible. Ahí sí es imposible. Para viajar ahorita en estos momentos está horrible. You cannot travel right now. Yeah. Okay, so I'm going to travel to Panajachel. Okay, let's suppose. The next year, probably. The next year, the next year, okay. Year. Okay, el año próximo. The next year, yes. Uh, and somewhere else too. Dos viajes en uno vas a hacer. Okay, great. So, who's going to graduate soon? ¿Quién se va a graduar pronto? 
¿Nadie? ¿Quién se va a casar pronto? No. Ok, ¿qué quieren hacer el Día de las Madres? I am going to eat pizza. Ok, I'm going to eat pizza. Ok, going to eat pizza. Ok, great. What ingredients? ¿Qué ingredientes? Um, Hawaiian. Hawaiian pizza, ok. Hawaiian pizza. Hawaiian pizza. Hawaiian pizza. I'm going to eat Hawaiian pizza for Mother's Day, okay? Okay. So for Mother's Day, okay, that's great. Okay, that's great. Uh, what else? What what are you going to do on Mother's Day? ¿Qué más harán el Día de las Madres? Mm. Sandra? What are you going to do on Mother's Day? Or not? Okay. So who else wants to participate? One more person. Una persona más. Me. Okay, sure. Uh, I'm gonna... I'm oh, gonna, I'm gonna. That's great. I'm gonna spend time with her. With her? We, or with my mother. Oh, with my mother. Okay, yes. yes. With her, con ella, pero... Con ella, quien? <laughs> yeah. Uh -huh. So, my, with my mother. Okay, that's great. So, I'm going to spend time with my mother. Okay, that's great. Great job. Awesome. Okay. okay. Teacher. Yes, Sandra? Teacher. Okay. I, I wore, I wore, I wear a special clothing. In, okay, I'm going to? I'm going to wear a special clothing. clothing. A special clothes. Okay, I'm going to wear a special clothes. Okay, great job. Okay. okay. I'm going to wear a special Close, okay. Great job, Sandra. Awesome. That was perfect. Okay. Great job. Okay. I'm gonna wear special clothes. Great job. Okay. Creo que con eso ya se entiende. No, esto es un tema bastante sencillo. Recuerden que I'm going to son para planes. Okay. I'm gonna. All right. So let's move on. Let's see what else we can learn uh, in this class. So now that's a special occasion. So now let's look at the last objective for today. ¿Quién quiere leer este objetivo? Who wants to read it? Yo, me. Okay, perfect. Sure. Yes. By the by, end of this class, you will develop how develop develop skills skills mm -hmm. skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebration in different countries. Okay, great job, great pronunciation. Okay, Thank you. very good. That's awesome. All right. So, uh, vamos a desarrollar habilidades de detección de detalles en una lectura, eh, leyendo un artículo sobre las celebraciones los cumple de los cumpleaños en diferentes países. Okay? Así que veremos un poco más de los cumpleaños. Y con esto, básicamente, terminaríamos la sección 1 okay, de la plataforma. Okay? Así que, eh, ¿quién ya ha terminado la sección 1? ¿Nadie ha terminado la sección 1 o ya hay alguien que la terminó y va por la sección 2? El fin de semana. El fin de semana terminado. Ok, no te preocupes. Ok, recuerden que eh, esta es la primera semana y vamos un poco lento, así que eh, muchos profesores probablemente estén en la, en la sección 2 ya, ya van por la 3. Ok, okay porque son demasiado rápido, ¿sí? Yo ya la terminé, pero sí en el penúltimo test tengo una duda en una oración. El último test sería este. Ah, ok. En, ok. Eh, eh, do, do, no, 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 do. Ok, en uh, aquí, en B. I don't know, I go, no do okay. anything special. Ahí, ahí okay. tengo. I don't know, I'm, I'm not going to do. Going to do anything special, creo que sería. I'm not going to do anything special. Okay. Um, no, espérame, quiero ver. I don't know. Ah, I'm, ya el tiene el am. Okay. okay. I'm not going. I'm to... not. Así es, esta sería. Entonces, okay. I'm not, not going not to do. Go, go on do. Not going to do, exacto. I, I'm not going to. Sí, I'm not going to do. Okay. I don't know. I'm not going to do anything special. Okay. ¿Alguien okay. más tuvo problemas con este ejercicio? Solo eso, 
Ok, perfecto. Much muchas gracias, Sandra, por decirme. Recuerden que si tienen algún problema con algún ejercicio, eh, podemos verlos, eh, revisarlos durante las sesiones en línea, ¿ok? Así que no hay problema. Solo háganmelo saber. ¿Ok? okay. Eh, ¿Alguna otra pregunta de los ejercicios de la plataforma? I have a, a question um, for mm. other... Exercise, otro ejercicio. Otro tema. Otro tema, ¿Qué, About, ¿cuál, ¿cuál tema? Um, how do, do you say... Olvidé mi clase ayer. Oh, I was... I, I forgot my class today. My class. I, I forgot my class yesterday. Ok, I forgot my class Excuse yesterday. Excuse me. Oh, ok, no hay problema. Don't worry. Ok, don't worry. Olvidé mi clase ayer. Yeah, it's ok. Don't worry. Ok, I'm okay, glad you're thanks. here today. Me, me alegra que estés ahora aquí. Ok, I forgot my class thank yesterday. You. Olvidé mi clase ayer. Ok, muy bien. Entonces, eh, no se preocupen si no pueden asistir, si están muy cansados o cansadas, eh, si te pasa, están muy ocupados, no se preocupen. No es obligación asistir, solo se los recomiendo porque así aprenden más, ¿no? Pero lo importante de la plataforma es la plataforma. Si, si terminan la plataforma, no es necesario que asistan a las clases en línea. Obviamente van a asistir porque así van a aprender más. Pero si faltan una vez, eso no les cuenta con la asistencia. ¿Ok? Aquí no tomamos okay. asistencia. Solamente lo que importa es la plataforma. Pero obviamente van a tener preguntas, así que por eso es bueno eh, presentarse a las clases. ¿Okay? Perfecto. Entonces, eh, sería este reading que leeremos. Y como decíamos, eh, por alguna razón, algunos de los videos de la plataforma no sirven y pues eh, no, no pueden verlo durante, en la plataforma en sí. Tienen que irse a YouTube y hasta ahí pueden verlos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el artículo. Bastante sencillo, ¿no? Entonces veamos. Vaya. ¿Cómo se llama el artículo? Roxana, what is the title of the article? For you, for you, what are you, do, what are you going to do on your birthday? What are you gonna, what are you gonna do on your birthday? ¿Qué harás en tu cumpleaños? Muy bien, that's great. What are you gonna do on your birthday? What are you gonna do on your birthday? Great. Okay, that's the title. We say title, okay? This is the title, título. Okay, this is title, great. So we have Elena Buenaventura from Madrid, Jan Shinshi from Taipei, Mr. and Miss Aoki from Kyoto, and Philip Jolie from Perth. So who wants to read Elena Buenaventura? Sandra, would you like to read it? Yeah. Okay, sure, please read Elena Buenaventura, please. Okay, could you please read it out loud? Puedes leer en voz alta. Hola, Sandra. Hello, are you there? Hola. Okay, Hola. can you read? Yes, I can hear you. I cannot hear you no longer. Okay, no te puedo escuchar ya, Sandra. Sí, Sandra, creo que el problema es tu micrófono, porque hemos tenido este problema desde el módulo pasado. Anterior, sí. sí. Entonces, sí. Y tengo que darle ALF, ALF para que lo vuelva como a activar, no sé por qué. Pero sí, ahora se escucha. Sí, se ahora escucha. se escucha perfecto, sí. Ahora sí. Ok. Eh, my 21st birthday is in Saturday, and I got, I got to go out with some friends. To wish, mm -hmm. um, to wish we happy birthday. The Goro Paul and my ear 21st. They're going to pull on my ear. My, my ear. 20, yeah, my ear. 21st time. 21 time. 21, uh, 21 time. time. Okay. Also for eight years. Once for each year. One for. Come on. Oh, Once, once for once each year. For each year? Yeah. Is, once, uh, no significa, once, once no significa once, significa una vez. Una once. vez, once, once, once for each each year. Okay, for each year? It's an old custom. custom. Some people pull in the ear juice 
ones, but my friends are very tradi traditional. Traditional, okay. Traditional. Thank you very much, Sandra. You did great. Thank you very much. Okay, I give you an A plus. Great job. Okay, that was a great effort. Okay, good job. Okay, so now we're gonna uh, look at the vocabulary. Okay, so my twenty first birthday is on Saturday. Mi cumpleaños número 21 eh, será el sábado, ¿no? Okay. Okay. And I'm going to go out with some friends. Saldré con unos amigos, okay? So decimos, I'm going to go out. Saldré. No decimos, I'm going with some friends. Decimos, I'm going to go out. I'm going to go out, okay? With some friends. Saldré. To wish me a happy birthday. Como modo de desearme un feliz cumpleaños. They are going to pull on my ear 21 times, okay? They are going to pull on my ear. Pull on my ear significa me jalarán la oreja. Okay, pull on my ear. Okay, me jalarán la oreja. 21 meses. Me jalarán la oreja 21 meses por cada año de vida. Okay. Pues no sé, pero esto es una tradición en Madrid, al parecer. Ok. Así que eh, le, le, creo que después de tantos años haciendo esto, creo que tienen las orejas de elfos. Las orejas de elefantes. De elefante también, ok. Entonces, orejas de elfo o de elefante, ok. Muy bien, entonces, eh, les jalarán la oreja 21, 21 veces, cada uno una vez por año. Once per, for each year, una vez por cada año. So, once for each year. Sería una vez por cada año. Ok. Una vez por cada año, once for each year. All right. Eh, it's an old custom. Es una costumbre, una tradición. Tradición, custom. Vieja. An old custom, una tradición vieja. Tradición, vieja, old custom. Old custom, tradición vieja. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Una, algunas personas solo jalan la una vez, pero mis amigos son muy, muy tradicionales. I don't believe that. No creo eso. No creo que son tradicionales. Solamente son, eh, quieren jalar la oreja. <laughs> Demasiado. Quieren hacerla sufrir. They want to make her suffer. Very traditional. Muy tradicional. Very traditional. Ok. ¿Alguna pregunta de este texto? Very traditional. No. no, todo está bien. Ok, perfecto. Si tienen alguna pregunta, no tema, no, eh, so not hesitate to ask me, ok. Si tienen alguna duda de cualquier eh, palabra o algo, por más común y fácil que sea, este, háganme la pregunta. Si no, si les da pena hablar, escríbanlo en el chat. Pero eh, ahorita es el momento de hablar, ¿no? Cae, eh, hablen o caen para siempre, ¿no? Este es el momento para eh, resolver sus dudas. Ok, todo está correcto, todo está eh, bien. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. No question. So, ok, no question. Ok, so let's go over to Chan Xin Shi, ok? Me. Ok. Ok, nice to meet you, Chan Xin Shi. Ok, mucho gusto, Chan Xin Shi, because you said me. Ok, <laughs> okay perfect. Um, tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So we're gonna have a family ceremony. I'm probably gonna get some money in luck. Lucky? Lucky. L lucky. lucky. In bed luck from lucky? my relatives. Mm -hmm. My mother is gonna cook noodles. Mm -hmm. Noodles and noodles a are for a long life. Okay, noodles are for a long life. Okay, perfecto. Thank you very much, Renee. I mean, Yan Xin Shi. <laughs> okay, that was great. That was great. Awesome. Okay, give an A plus for your pronunciation. Great job. Okay, perfect. So, uh, tomorrow is my 16th yes. birthday. ¿Qué significa esto? Question. Sure. Sandra? Uh, no, no are for a long life. Noodles are for a long life. Okay. Eh, básicamente significa los eh, fideos. Noodles are fideos. Okay. Oh. Noodles are fideos. Básicamente eh, en China creen que mientras más largos son los fideos que te comas, más larga va a ser tu vida. Ah, okay. Are for a long life. 
¿ok? So, Nudos okay. significan fideos. Los fideos, los fideos son para una larga vida. ¿Ok? Entonces tenemos okay. que encontrar un fideo muy largo. Ok, los okay, fideos son okay. para una larga vida. Ok, noodles are for a long life. Ok, great job. La otra es... ¿Ya está? Sí, ¿Ya está? Y la canción que dice Chicken Noodle Soup. Pues este sería eh, sopa de, de fideos con pollo. <risa> <risa> ok, that's, that's what it would be, no, chicken okay. noodle soup. My sopa de fideos con pollo. No. Ok, así que si no sabían qué, qué decía esa canción, es Chicken Noodle Soup, sopa de fideos con pollo. <risa> ok, muy interesante. Ok. En Bolepo. Envelopes, um, envelopes, envelopes. Envelope from my relatives. Envelopes from my relatives. Recuerden que relatives son familiares. Uh, relatives familiares. Envelope. Y envelopes significa, envelopes son este, ¿cómo se llaman? Donde venden las cartas. Eh, las cartas. Correo. Okay. Postal. No, post, no, no, no postal. La, el Estapil. sobre, sobre, el sobre. Ah, sobre. sobre. Un sobre. Los sobres Librería. blancos. Librería. Los sobres, sí, decimos los sobres de la carta. Okay. Envelope sería el sobre ese blanco, entonces le dan lucky okay. envelope, le dan este lucky, lucky, se refiere a su, de la suerte. Lucky de la suerte, entonces le dan sobres de la suerte. Ok, sobres de la suerte. Sobres de la suerte. Así que esperemos que, bueno, no sé mucho sobre esto, sobre la suerte, pero creo que eh, se le llama así porque no sabes... ¿Cuánto dinero vas a tener? Así que si eres suertudo, te van a dar mucho dinero. Si no, no te van a dar un centavo o algo así. Así que okay. tienes que tener su suerte. Ok. okay. Entonces estás lucky okay. envelopes. Sobres de la suerte. Ok. From a okay. relative. Entonces los familiares le van a dar sobres de la suerte a ella. Ok. So dice, I'm probably gonna get some money. Probablemente eh, me darán dinero en sobres de la suerte. Así que la cantidad depende de la suerte. Ok. okay. So we're going to have a family ceremony. Only. Okay, only that, only okay. Question. Those were the only questions, only. okay? Thank you very much, Sandra. So family ceremony is a ceremonia familiar. Recuerden que los chinos, japoneses y todos los de Asia tienen sus tradiciones, entonces hacen sus ceremonias, ¿no? En ese caso tenemos la ceremonia familiar. Familiar. No me pregunten qué hacen ahí porque no soy chino. <laughs> Ok, sí, no, no sé. La verdad, eh, me considero más japonés que otra cosa, pero eh, en chino no. Ok, así que eh, no sé qué hacen, pero son ceremonias familiares que hacen. Ok, ¿alguna otra pregunta de, esta, de este texto? No. No, ok, perfecto. Ok, It's solamente there. eso. ¿Sí? Yes. Usted no es asiático. Mm, ten, no, no, la verdad no. Es que hay un chiste que Uy, en una, una película salió que dice, ahora ya no soy árabe, soy chino, porque me vieron la cara como un chino. ¿Cómo? ¿Me vieron la cara de? Como un, me vieron la cara como un chino, dice. Ah, como un chino. Es, por, por... es que él era árabe, pero lo engañaron. Y por eso dice, ahora ya no soy árabe, soy un chino. ¿Y por ah, qué? Okay. Porque me vieron la cara como un chino, dice. Ah, ok. Oh, ok, sí, es un poco racista ese, ese chiste. Ok, sí, pero no te preocupes, no soy chino y sí. Ok. Eh, probablemente eh, los chinos son muy inteligentes, pero no entienden el lenguaje que hablamos. Así que ese creo que es el problema. Ok, así, pero sí, fue buen chiste. ¿sí? Gracias por compartirlo. Ok. Entonces, pero sí, no soy chino. Ok. okay. okay. Pero sí, este, me gustaría mudarme a Japón. Así que estoy aprendiendo japonés. Ok. Oh, ja hablando de Japón. Ok. ¿Quién quiere leer este? El de Kyoto. Y la señora y el señor Aoki. Me. Ok, sure. Please read it. My husband is going to be 70. 60. 60. 60. 60. Tomorrow. In Japan, the 60 birthday is called Karn. Kanreki. Oh, Kanreki, yes. The six, can six, Bersi, Bersi is it's called Kanreki. Mm -hmm. It's the beginning of a new life. The okay. color red. <laughs> the color red represent, re represents a new life. So children often give something red as a present. 
What are our children going to give him? A red hat and vest. Okay, great job. That was amazing pronunciation. Okay, Thank great you. job. I'll give you an A plus. Okay, great job. Thanks. Okay, that was perfect. So uh, apparently, uh, los 60 son los nuevos este, 20, o no sé, una vida. <laughs> okay, entonces en Japón, eh, bueno, allá la, la esperanza de vida es hasta los 94 años. Entonces viven muchísimo los japoneses. Y allá andan los viejitos de 94 años, como los que van aquí en el gimnasio. Entonces son bien activos. Entonces por eso dicen que los 60 es como que, como que fueran los 20, como que fueran los, los 18 años. Entonces dice que representa the beginning of a new life. Es el comienzo de una nueva vida. Una nueva vida. Ok, beginning of a new life, comienzo una nueva vida. So beginning, comienzo. Beginning, comienzo eh, de una nueva vida, de una nueva vida of a new life. También decimos, the color red represents a new life. El color rojo representa nueva vida. Ok. So children often, often sería por lo, por lo general o frecuentemente. Ok, so often, frecuentemente. Ok, so often es frecuentemente y le dice que los niños le regalan algo rojo. They give something red as a present. Que dan algo rojo eh, como regalo. They give as a present. Present es regalo. What are children going to give him? ¿Qué le darán nuestros hijos? A red hat and vest. A hat sería un sombrero. Ok, ¿qué sería un vest? No, no es vestido. Ok. Best. Es como un tipo chaleco. Best es como chaleco. Entonces, hat es sombrero y best es chaleco. Okay? Entonces, le darán un eh, sombrero rojo y un chaleco rojo. Ok, que es porque significa nueva vida. Ok, y qué piensan de esta tradición? ¿Qué tan diferente es en El Salvador? ¿Qué? Porque yo no conozco mucho este país, la verdad. Ok, entonces, este, ustedes que tienen más experiencia aquí, ¿qué significa el color rojo? ¿O qué significa en los 60 años o los 70 años? ¿Qué significa? ¿Hay algún significado especial? ¿Hay algún rumor, tradición? No. No, no. no. Ok, ¿hay alguna tradición así que refería a la edad? ¿Hay alguna tradición referida a la edad en El Salvador? La 60 es la ancianidad, dice. Los 60 son la ancianidad, dice. Y que les dicen los 60. Y los, entas, los 30 okay. que empiece lenta. Oh, los 30 que empiece lenta. Ok, that's the phrase I was looking for. Dicen los, los maravillosos 30. Ok, los maravillosos 30. Ok, perfecto. Los maravillosos 30. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, eh, esa es la frase que tenemos aquí. Aquí tenemos can, canreki. Entonces, aquí decimos los 60 son el comienzo de una nueva vida. Eso es lo que se dice en Japón. Okay. ¿Alguna pregunta del vocabulario? Eh, me. Sure. Eh, what is the difference between miss, mister o missers? I don't know. Mister es mister, o sea, de señor. So, okay, so let me just type it here. So, mister is señor. And Mrs. señora. Señora. Oh, okay. La S significa de miss, mistress, ok? Entonces sería señora. Señora de. Oh, okay. Exacto, so mister, señor y, y Mrs. Uh, mistress sería señora. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Uh, el último lo leeré yo porque ya estamos cortos de tiempo y ya son las 10. Eh, Así que lo leeré yo y vamos a ver el vocabulario, ¿ok? So, Philip Jolie, from Paris. I'm going to be 30 next week. So, I'm going to invite three good, very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Así que en Francia, si quieres celebrar tu cumpleaños, tienen que invitar a todos. Qué horrible. Ok. Nosotros, en otros países, las personas nos invitan a los cumpleaños. Aquí, los cumpleaños tienen que invitar a todos. 
No me gusta Francia. Recuérdeme nunca ir a Francia para mi cumpleaños. It's out to celebrate. Okay. Exacto. Ok. ¿Cuáles palabras eh, no entienden de, esta, de este párrafo? De Philip. ¿Qué frases no entienden? ¿Él cumplirá 30 la próxima semana? ¿Next week? ¿Próxima semana? ¿Next week? ¿Próxima semana? Muy bien. Eh, I'm going to invite three very good friends. Ok. Invite, invitar. Invitar. Take out. Ok. Y salir fuera. Take you out. Uh -huh. Take out significa este, sacar. Sacar uh -huh. afuera. Así a comer. Sacar afuera a comer. Take out. So, take you out. Te sacan fuera. Te sacan fuera a comer. Ok. So, when, when you say, uh, quiero que mi esposo me saque fuera para para comer a un lugar lejos de mi casa en mi aniversario, say, I want my husband, my husband. I want my husband uh, to take me out, to take me out to a very far away place, a very far away place from my house. Okay? I want my husband to take me out to a very far away place from my house. Quiero que me saque fuera un lugar muy lejos de mi casa. Okay, that's how you will say it. Okay, so take out, sacar fuera a comer. Okay, entonces very good friends, muy buenos amigos. Recuerden que friends serían amigos. Friends, amigos. So birthday, of course, es cumpleaños. Often, recuerden que significa este, I mean. frecuentemente o con frecuencia. Uh, in some countries, en algunos países, countries sería países. Okay, countries, países. Y sería opposite, op lo opuesto. Opposite, opposite ah. lo opuesto. Lo opuesto, ¿ok? Ok, okay. entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta más del vocabulario? Porque básicamente él dice, voy a cumplir 30 la próxima semana, invitaré a tres muy buenos amigos a cenar. En Francia, cuando cumples años, tienes que invitar a la gente. En otros países... Es lo opuesto, la gente te saca, se invita a, a comer o te saca a, a algún lugar. ¿Ok? Así que, ¿qué piensan de esto? ¿Les gusta París? No. I do not. No, ok. Dicen que París es un lugar muy romántico, pero no digan que... Eh, no, no hagan que sus esposos este, los llevan a París para su cumpleaños, porque al final ustedes tendrán que pagar. Negrito. Negativo, exacto, negra. Entonces, París es un lugar hermoso, es muy romántico, pero no para cumpleaños, ¿ok? Tiene que ser para otro día. Para aniversario, sí. Pero para cumpleaños, nunca vayan a París. Todas las personas van a querer que, se, que las inviten. Y ustedes van a pagar. Así que, tengan cuidado. You have to be careful in Paris, ¿ok? Será la ley salvadoreña. Yo te invito y tú pagas. Ok, sí, exacto. Yo te invito y tú pagas, exacto. Ok, no. Entonces, eh, sí, esa ley salvadoreña sí es muy cierta. <ríe> Suele pasar. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar la lección de hoy? No. No, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, so guys, that will be everything for today. So, I know that you are very tired, so now you can go to bed, you can sleep, you can uh, dream about your husband taking you out for dinner. <laughs> for your anniversary, pueden soñarlo eso, espero Thanks. que sea realidad, uh, pero a menos pueden soñarlo, ok, ok, teacher. ok, entonces cuídense mucho a todos y sí. van a disculpar que en este eh, caso hablamos mucho del día de las madres, de eh, casamientos, aniversarios, así que los hombres no tuvieron mucha participación este día, ok, creo que fue por el que es la semana de la mujer, así que se les dio prioridad Excellent. a ustedes. Excelente, ok, perfecto, entonces, eh, Espero que hayan al menos disfrutado la clase, han aprendido algo también los hombres, ahí pasivamente. Pero pues eh, recuerden si tienen alguna pregunta de ejercicios o del inglés en general, pueden hacérmela. Y pues eso sería todo por hoy. Recuerden terminar la sección 1 y la próxima semana sí vamos a empezar con todo. Tenemos que hacer dos secciones por semana. Okay. Nosotros ahora acabamos de terminar la 1, así que empezaremos la 2 la próxima semana. Okay. Ok, ¿alguna pregunta final? No. No, ok, perfecto. Entonces, uh, everyone, have a great weekend, take care, and finish the exercises, ok, from section one.
terminar los ejercicios de la sección 1 y que tengan una semana, una fin de semana increíble, ¿ok? Thank Hasta you. la próxima. You next week. See you Monday. See you Monday. Next week. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.